యావరేజ్ అంటే ఫస్ట్ ట్రిప్పర్ నేను మంటే ఒక్కొక్కసారి ఒక టెన్ మెంబర్స్ అంటే ఉండదు పర్ డే కాదు పర్ డే కాదు పర్ డే అసలు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరు కూడా రావచ్చు రాకపోవచ్చు ఎప్పుడన్నా ఒక యావరేజ్ ఒక మంత్ మంత్ ఎక్కువ అంటే మనకి ఆ తీయకి మనకి ఎక్కువ ఉంది మనకి ఏమన్నా ఇవి ఇప్పుడు ఈ సీజన్ అయితే టైం కట్టి వారు ఒకటి ఉంది ఇంకా అది కాకుండా టైం ఎక్కువ వస్తుంది ఒక ఫాస్ట్ వన్ వీక్ టైఫాయిడ్ అయితే బాగా ఇంజెక్షన్ పక్కా టైఫాయిడ్ గురించి ఎక్స్పైర్ టైఫాయిడ్ గురించి మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఎక్కువ అవ్వలేదు అంటే నైట్ టైం కొంతమంది జీవన వెళ్ళడానికి సడన్ గా రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయితే వస్తున్నారు కదా టైంకర్స్ ఉంటుంది అదేంటే కొంచెం ఊరు ఉన్న అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా మాకు ఇబ్బంది
మధు వచ్చేసి
siguiente posición. Sidra en la siguiente posición.
సో రద్దీ ఎక్కువ ఉంటుంది కనుక దీనికి అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ మధ్యనే మన మంత్రి హరీష్ రావు గారిని నేను నియమించుకోవడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే తను నమ్మలేరు ఇంతమంది వస్తున్నారా నిజంగా వస్తున్నారని చెప్పి హరీష్ రావు గారు కూడా అంత బాగా మీ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారా అని చెప్పి చెప్పి ఒకసారి మీరు సర్ప్రైజ్ చేయండి చేస్తే అసలు వైద్యం సరిగ్గా అందుతుందా లేదా అక్కడ ఇంకా ఏమేమి ల్యాబ్స్ ఉన్నాయో ఇంకా మనం చేయాల్సిన పనులు ఏమున్నాయో వాటన్నిటి కూడా మనం చేసుకుందామని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు నేను ఆకస్మికంగా ఆసుపత్రికి రావడం జరిగింది చాలామంది పేషెంట్ కూడా పాజిటివ్గానే ఆసుపత్రి గురించి పాజిటివ్గా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఇస్తున్న వైద్యం ఇంజక్షన్లు అట్లాగే మందు గోళీలు కూడా చాలా బాగా ఉన్న వాటి వల్ల రోగం నయమవుతుందని చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే ఇన్పేషెంట్లో వాటి కూడా పోవడం జరిగింది ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు అట్లాగే ఇంకా చాలామంది కూడా డెలివరీకి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మేము వాళ్ళు పలకరించడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా ఆనందంగా ఉన్నారు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ బాగుంది వైద్య సిబ్బంది చే ట్రీట్ చేస్తున్న తీరు కూడా చాలా బాగుందని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది నాకు కూడా ఇలా చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ నిర్వహణ తీరు నాకు కూడా కొంచెం సంతోషాన్ని ఇచ్చింది ఇదే సిబ్బంది ఇంకా కొంచెం దృష్టి పెట్టి ఆ చిన్న చిన్న పొరపాట్లను కూడా మనం అడ్రస్ చేసుకుంటే వాటన్నిటిని ఇంకా ఈ ఆసుపత్రిని మనం మిగతా ఆసుపత్రుల కంటే ధీటుగా దీన్ని తయారు చేసుకుంటే ఛాన్స్ ఉంటుంది నేను కూడా ఇంకోసారి స్టాఫ్ అందరితో మరొకసారి మీటింగ్ పెడతాం మీటింగ్ పెట్టి వాళ్ళ సమస్యలు కూడా తెలుసుకొని వాళ్ళ సమస్యలు కూడా మనం పరిష్కారం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అనగానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా వచ్చిన మేము వంద మంచి కేసులు చేసినా కూడా పట్టించుకోరు కానీ ఒక్క కేసు ఇచ్చిన పొరపాటు జరుగుతుందని దాన్ని హైలైట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది సో కొన్ని పొరపాటు జరుగుతాయి అట్లాంటి జరగకుండా కూడా మనం చూసుకుందాం ఆ పొరపాటు కూడా జరగద్దు ప్రజలకు మనం ఇంకా నమ్మకం కలిగించే దిశగా పనిచేయించాలనేది ఇక్కడ మా ఉద్దేశం ఎందుకంటే ఆకస్మిక తనిఖీ చేయడం అధికారుల్ని తిట్టడం ఇదేందు చేసి అది చేసి అనడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అనేది మా అభిప్రాయం ఉన్న వాళ్ళతో ఎట్లా సరిగ్గా పనిచేయించుకోవాలి వాళ్ళకు మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా కల్పిస్తే వాళ్ళు ఇంకా బాగా పనిచేస్తారు ఎందుకంటే వైద్యం అనేది ఇంతకుముందు నిర్లక్ష్యం గురైంది సమైక్య రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినాకనే వైద్య రంగం మీద ముఖ్యమంత్రి గారు హరీష్ రావు గారు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి ఏమేమి చేస్తే బాగుంటుంది అనేది వైద్య శాఖకు ఎక్కువ నిధులు కేటాయించి అన్ని హాస్పిటల్ని ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళకు దీటుగా తయారు చేస్తున్నారు కనుక దాన్ని మనం ఇప్పుడిప్పుడే బిల్డప్ చేసుకునే క్రమంలో ఉన్నాం కనుక అందరం కూడా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తేనే ఇంకా ప్రజలకు నమ్మకం ఏర్పడుతుంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ప్రజలు రావాలంటే ప్రజలకు ఈ ప్రభు ఆసుపత్రుల పట్ల నమ్మకం కలగాలి నమ్మకం కలిగే విధంగా కూడా వైద్య సిబ్బంది ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ ఇక్కడ ఇదంతా కూడా జోగిపేట కూడా ఇంకా ఈ ఆసుపత్రి స్థాయిని పెంచాలి వంద పడకల నుంచి రెండు వందల పడకలకు పెంచాలి ఇక్కడ సర్జరీలకు కూడా ఆ సర్జరీ కూడా మన రూమ్ సరిగ్గా ఏమంటే ఓటీ ఓటీకి సంబంధించిన టేబుల్ ఓటీ టేబుల్ కూడా ఇంకా రెండు అవసరం ఉన్నాయి అట్లాగే డెంటల్ సంబంధించిన డెంటల్ సీట్ కూడా ఎక్విప్మెంట్స్ ఒక అవసరం ఉన్నది అది ఎందుకంటే పాత ఉంది దాని నిలిపి ఇప్పుడంతా అప్డేట్స్ వచ్చినాయి కనుక వాటన్నీ అప్డేట్ కావాలని చెప్పి మేము మొన్ననే మంత్రి గారు కూడా రిటర్న్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు కూడా చర్యలు తీసుకుంటూ అట్లాగే ఐ టెస్టులు కూడా రోజు దాదాపు ఒక పదిహేను మంది వస్తున్నట్టు కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోయేటోళ్ళు డెంటల్ టెస్ట్లో కూడా ప్రైవేట్కి పోయేటోళ్ళు కానీ డెంటల్ టెస్ట్లో కూడా ఇక్కడ జూపేట్ ఆసుపత్రికి వస్తుంది మీకు ఆర్తో చాలామంది చిన్న చిన్న గాయాలు చిన్న చిన్న గాయాలు అయ్యి పెద్ద సర్జరీ అయిన వారు కూడా అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ బెడ్స్ ఫుల్ అయి ఉన్నాయి సో ఆసుపత్రి పట్ల ప్రభుత్వం ప్రజలకు నమ్మకం ఉన్నది ఇంకా ఏదైనా లోపాలు ఉంటే ఫిర్యాదుల విభాగం కూడా కూడా పెట్టండి ఓ బాక్స్ కూడా పెట్టండి అక్కడ ఎవరైనా ప్రజలు ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఆ బాక్స్లో వాళ్ళ సమస్యల్ని వేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది వాటిని కూడా మీరు పరిశీలించాలని నేను కూడా సూపరింటెండ్ గారిని కోరుతున్నాను ఆ వాటి ఎందుకంటే కొందరు చెప్పలేకపోతారు కొందరు ఇంకో రకం ఉన్నా ఉన్నదా ఓకే వాటన్నిటిని రెగ్యులర్గా మీరు అడ్రస్ చేయండి ఇంకా చాలామందికి ఎందుకంటే ఒక ఫోబియా ఉంటుంది జనాలకు ఇంజక్షన్ ఇస్తేనే తక్కువ అవుతుంది అనే ఒక ఫోబియా చాలా మందిలో ఉంటుంది సో అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా కొంచెం మీరు కౌన్సిలింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇంకా దీన్ని బాగా మనం వాడుకుందాం మనం ఇంకా మండలాల్లో ఉన్న అన్ని పిఎస్సీలను కూడా డెవలప్ చేసుకునే దిశగా కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం వాటిని కొన్ని కొన్ని పిఎస్సీలో కూడా హరీష్ రావు గారు ప్రభుత్వం నిధుల్ని మంజూరు చేయడం జరిగింది వాటిని కూడా తనిఖీలు
వైద్యం అందుబాటులో విధంగా చూసుకుంటామని చెప్పి సందర్భంగా నేను హామీ ఇస్తూ సూపరింటెండెంట్ రమేష్ గారికి అట్లాగే మిగతా సిబ్బందికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాను ఇది వచ్చిన అక్కడక్కడ కొన్ని లోపాలు అనిపించినప్పుడు కూడా ఈ రోజు అయితే నేను వచ్చినప్పుడు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకపోయినా నేనైతే సంతోషంగా ఉన్నాను ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ అయ్యేటట్లు నేను నేను హ్యాపీ కాదు జనం హ్యాపీగా ఉంటే నేను కూడా సంతోషంగా ఉన్నట్టే సో వాటన్నిటి కూడా అడ్రస్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అందరు మీడియా మిత్రులు కూడా ధన్యవాదాలు నాతో పాటు గంటసేపు మీ అందరు తిరిగినందుకు మీ అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు